Alors, si j'ai bien compris, depuis 2000, 293 pompiers qui sont morts en service commandé, je crois que se rappeler, c'est un devoir de mémoire, à regard de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est important. C'est important de ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont décédés pour faire notre, nos, nos missions à nous, qu'il y a des gens qui sont morts pour la France aussi, etc. Et je pense que ce travail de mémoire que vous le faites à travers ce défi euh, me semble important. Important. Et euh, puis c'est un beau défi en plus, hein, avec euh, du sport, euh, du sport euh, course, vélo, et je trouve ça euh, franchement formidable. Donc je voulais vous le dire. En tout cas, je pense qu'il fait un peu plus frais là, que cet été. Hein. Il faisait 5 degrés ce matin. Donc il va falloir courir pour, pour faire du vélo, pour se réchauffer rapidement. En tout cas, je voulais vous remercier et, et je, je félicite ceux qui sont à l'origine de, de, de ce défi parce que franchement, c'est un bon moment sportif et un bon moment de mémoire. De mémoire. Je vous remercie à tous. Eh, hey, t'as vu Eh, hey, Paul Il est beau, hein, le vélo <rire> septembre 2000 sur la commune de Palasque en Corse en, dans le nord j'ai on a deux, deux sapeurs deux sapeurs sauveteurs qui sont décédés dans l'exercice de leur métier 7h30 euh, le matin le vent se renforce alors qu'ils étaient en train de traiter euh, une lisière assez intense ils se sont fait surprendre et pris par les par les flammes ils ont tenté une ultime manœuvre et il y a eu un phénomène de GE. Et malheureusement pour la section, il y a eu beaucoup de blessés, dont le sapeur Nicolas Camo et Pascal Fauvel, qui sont Nicolas Camo est décédé malheureusement de suite par rapport aux brûlures qu'il a eu et le soldat Pascal Fauvel est décédé le 11 octobre justement suite à ces brûlures aussi. Comme quoi, le phénomène de GE peut nous surprendre et euh, il faut être vigilant là-dessus. Sachant qu'à midi, on était à Auxerre et Nicolas Camo était originaire d'Auxerre. Et sur la plaque, sur la stèle, il y avait écrit son nom. UISC5, il était dans les... la section Vulcain 11. Et le défi a commencé juste à la date d'anniversaire, ça faisait 22 ans. Et euh, écoutez, ça tombait très très bien de leur rendre ce petit hommage. Je tenais à le dire, j'ai pas réussi à le, à le placer le 17. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler. Je vous remercie.
qu'est-ce qui s'est passé sur ce C'est un écroulement de, de plancher. Ouais. Euh, où ils ont été deux à être pris. Euh, et, euh, donc Ludovic était euh, BSPP et il, a, il était aussi sapeur-pompier volontaire euh, à Dinard. Et euh, je me souviens très très bien, moi je me souviens très bien du jour de son arrivée avec son père euh, quand euh, il a voulu venir euh, prendre un engagement de sa part pompier volontaire. C'est gravé quoi, c'est un truc. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est un parmi euh, malheureusement beaucoup d'autres. Donc euh, la petite particularité du département, c'est qu'on a encore un certain nombre de corps communaux. On en a plus de 300. Donc euh, ici, on a deux représentants d'un corps communal qui est à 15 km d'ici, qui ont fait une journée de porte ouverte et qui ont collecté 600 euros au profit de l'ODP. Donc on profite de l'occasion de votre venue pour euh, qu'ils nous remettent le chèque, qu'on remettra euh, avec un global euh, vendredi euh, au niveau du congrès. Voilà. Merci. Jérôme m'a expliqué le fonctionnement de la flamme de la mémoire. C'est un truc qui est vraiment super. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci pour euh, tous nos collègues et Jérôme et, et William m'ont montré la stèle. C'est vraiment super ce que vous faites. Et bravo à vous. Le bâtiment qui est sur votre gauche quand vous rentrez, c'est l'ancienne école militaire de Brienne, c'est là que Napoléon a fait ses études. Lui, il a fini euh, empereur, nous... Avec Gégé, on n'a pas étudié pareil, on a étudié en chef. <rire> on n'a pas eu le même prof, ou on n'a pas étudié pareil, on ne sait pas.